Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Presidente, usted hace un momento decía eh, que es eh, difícil comprender cómo en el caso de Genaro García Luna eh, pues amasó una riqueza entre 2012 y 2019 que fue aprendido allá en Estados Unidos. Y lo mismo sucede en el caso de Felipe Calderón Hinojosa. Nosotros en Contralínea publicamos un reportaje de cuatro partes en la cual damos cuenta cómo este expresidente de la República pues amasó una fortuna millonaria y eh, para ello creó, entre otros mecanismos, asociaciones civiles y también eh, creó estas sociedades cooperativas. Estas eh, asociaciones civiles se dedicaron a obtener donativos, donativos millonarios que sobre todo empezaron a fluir a partir de que él dejó la presidencia de la República. Nosotros documentamos el caso de contratistas de petróleos mexicanos que le dieron donativos millonarios a este expresidente y eh, pues en todo este tramo estas eh, asociaciones también las creó junto con su esposa Margarita Zavala. La pregunta presidente es si las autoridades hacendarias, las autoridades financieras van a investigar qué hacen eh, todos los fundadores de estas asociaciones civiles porque esta figura está creada para eh, pues brindar asistencia social sin fines de lucro. Eh, ese es eh, digamos el objetivo de las asociaciones civiles, eh, por eso tienen un régimen especial en materia de impuestos, en materia fiscal. Y en este caso, pues todas las asociaciones civiles de Felipe Calderón y Margarita Zavala han sido utilizadas para sus fines políticos, eso está absolutamente demostrado, una de ellas incluso la impulsaron para eh, convertirse en partido político y finalmente no pudieron hacerlo por irregularidades eh, que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral eh, se encontró que el 8.18% del financiamiento a esta asociación civil no se podía conocer su origen, lo que podría implicar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, preguntarle si se va a hacer una revisión de, acerca de estas asociaciones civiles que terminan enriqueciendo a los fundadores y además convirtiéndose en eh, pues, mecanismos de eh, presión política o también para fines políticos, muchas veces en contra de las mayorías. Mira, este, son asuntos que corresponden pues, eh, a la Fiscalía y al Poder Judicial. Nosotros eh, no queremos eh, meternos en eso porque no queremos eh, utilizar los mecanismos que tiene el Estado o el gobierno con propósitos políticos. Ya es sabido, es de dominio público, nosotros tenemos diferencias con Felipe Calderón, con Fox, pero eh, no es mi fuerte la venganza. Yo diría que el caso de Felipe Calderón es un caso pues lamentable. Eh, porque con esto de García Luna hay solo tres posibilidades, puede ser que haya otras. Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse. ¿no? Y no solo hablo de la responsabilidad ante la autoridad, sino eh, lo que implica en la conciencia de cada quien. Entonces, esa es una posibilidad. 
que sea inocente y que se hayan equivocado o este, hayan actuado mal los que lo están juzgando. Esa es una. La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró es un hecho de que se convirtió en un hombre cercano y de toda la confianza eso no hay duda de eso no hay duda porque fue como avanzando, avanzando, avanzando hasta que se puso del lado de él pero tampoco eso significa que él me refiero a Calderón se ha involucrado ahí lo que pudo haber sucedido en esa hipótesis es de que él no tuvo cuidado y este se dejó engañar o lo engañaron eh, ese es lo segundo que tampoco se descarta, ¿no? porque en política los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad. Y eso de las lealtades es muy relativo. Por eso cuando se habla de que somos muy leales a usted y eso, siempre me volteo ando buscando al tonto que se los crea. La lealtad tiene que ser al proyecto. La lealtad tiene que ser al pueblo, tiene que ser a los ideales, tiene que ser a los principios. La lealtad en política, sí, es muy relativa. Son muy pocos los que este, actúan con lealtad. Y eso porque existen vínculos, o sea, porque se piensa igual, porque se tienen los mismos ideales, se tienen los mismos principios, ahí es donde está la lealtad. Entonces, este, hay muchas traiciones, gente que no tiene ideales, no tiene principios, no le importa el proyecto, no le importa la transformación, no le tiene amor al pueblo, está pensando nada más cómo le va bien a él cómo triunfa sin escrúpulos morales de nada traicionando a todo el que encuentre enfrente o se le ponga enfrente entonces ese es el segundo que lo engañó que sí estaba involucrado y lo engañó y sintió de que era muy eficiente porque también sucede así y eso ¿no? hay unos que son así resuelven todo y afanositos Sí, a pantalla. Y este y sorpresas te da la vida. Este, entonces, pues, pudo ser eso. ¿no? También eh, llegó a ser muy, muy poderoso, muy fuerte. Esa foto con la señora Clinton es de una prepotencia o sea, 
sin límite esa foto ponla es una gente que se siente este, superior a todo o sea, él es el poder encarna el poder esa es la segunda hipótesis y la tercera es que sí sabía de que estaba involucrado entonces ¿para qué yo este, me meto en esto? Sí, vamos a esperar que estas cosas este, se aclaren yo no le deseo mal a nadie Eh, en el artículo del New York Times dice es que si le va mal a García Luna le va a ir mal a la oposición no no estamos nosotros pensando en eso nosotros lo que queremos es que ya no se repita el oprobio los agravios al pueblo la corrupción, la impunidad, que se entienda que somos servidores públicos, que se entienda que nosotros no somos los dueños del presupuesto, que el presupuesto es dinero del pueblo, que solamente somos administradores de los dineros del pueblo, que se entienda que el poder es humildad para contribuir a la transformación del país por las nuevas generaciones no vamos a estar pensando en venganzas lo que queremos es lo dije desde el principio sí este, buscar estigmatizar la corrupción así de claro porque se veía como algo completamente normal 